Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear fourth. Hope that you all are doing well. Students, today we will learn how to add the fractions. Addition of fractions on page number 64. Students, addition of fraction with like denominators. Pella topic hai hamar pas like denominator ka. Or next hum dekhenge unlike denominators. Student, uh, addition of like fractions is very simple. We add the numerators only. The denominators remain the same. Karyan ji ke like fractions jo hai. Unki additions jo hai wo bohot easy hai. Hum numerators ko just add kar lete hai. Or denominator wahi rata hai. यानी कि यहां पर हमारे पास है 3 by 10 plus 4 by 10 इनको फिगर से शो किया हुआ है स्टूडेंट्स टोटल पार्ट्स इस राउंड शेप में 10 होंगे और शेडेड पार्ट जो हैं वो 3 होंगे टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं और शेडेड पार्ट जो है वो हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं सेम इसी तरह यहां पर भी टोटल पार्ट्स 10 है जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं और शेडेड पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं जो कि न्यूमिनेटर में लिखे हुए हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब कह रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत इजी है हम जस्ट उनके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को उसी तरह लिखते हैं उनको ऐड हम नहीं करते यानी कि 3 plus 4 क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 10 ही लिखेंगे 10 plus 10 नहीं करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो देखें 7 by 10 आ गया हमारे पास अब देखें इसकी फिगर 7 by 10 के लिए फिगर क्या होगी टोटल पार्ट्स उसके होंगे 10 और इसमें से जो शेडेड होंगे वो होंगे 7 ठीक है स्टूडेंट्स Look at this addition. 5 by 8. Total parts are 8 and shaded parts are 5. So this fraction becomes 5 by 8. And uh, in this figure, total parts are 8 and shaded parts are 6. So this uh, fraction becomes 6 by 8. Okay, students. Now, when we add 5 plus 6, we will 5 plus 6 karne se paas 11. We divided by 8. You will not plus karna. Ye apne yaad rakhna hai, hai? 11 by 8 और 11 by 8 के लिए कुछ इस तरह से फिगर बनेगी हमारे पास टोटल जो हैं इसमें जो पार्ट्स हैं वो हैं 8 और 3 जो हैं वो इसके हो गए ये हो गए 11 और डिवाइडेड by 8 ठीक है स्टूडेंट्स अब 11 by 8 की इस फिगर से आपने कंफ्यूज नहीं होना ये इनको ऐड करने से इस तरह की फिगर बननी है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखें द आंसर 11 by 8 इज एन इंप्रॉपर फ्रैक्शन एंड कैन बी रिटन एज अ मिक्स्ड fractions keh rahe hain ji ki 11 by 8 jo hai wo improper fraction hai and you know students improper fraction kis type ki hoti hai jiska numerator denominator se bada ho numerator bada ho denominator chota ho to wo improper fraction hoti hai aur hum answer improper mein nahi dete hum usko mix mein mix fraction mein change karke answer likhte hote hain theek hai students to ye keh rahe hain ki can be uh, can be written as mixed fraction hum isko mixed fraction mein likh sakte hain ab students dekhiye addition of fraction with unlike denominators jab yahan par denominator same the 10 tha 8 tha ab jo hai denominator different ho yahan 5 hai yahan 10 to is type ki fraction ko hum kis tarah se add karenge can be added by making the denominator same inko hum kaise add kar sakte hain uh, denominator ko same bana ke example dekhiye 2 by 5 plus 3 by 10 hai first make the denominator same pehle hum denominator ko same banayenge यहां से देखें स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस ऐड या सबट्रैक्ट हो रही हो आपने क्या करना होगा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा ठीक है अब यहां से देखें स्टूडेंट्स जिस एक का डिनोमिनेटर 10 है दूसरे का 5 है तो इधर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 10 है और ये 5 है तो इस 5 को हम 10 बना सकते हैं यानी इसका डिनोमिनेटर इसके सेम बना सकते हैं ये 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर भी नीचे भी करेंगे क्योंकि जो हम डिनोमिनेटर में अगर हमें 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो मस्ट न्यूमिनेटर को भी करना होगा क्योंकि ये मैथ का रूल है कि जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं मस्ट वो हमें न्यूमिनेटर में भी करना होगा इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या कर लेंगे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 3 by 10 सेम लिखेंगे उसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है वो 10 है इसको हमने 10 बनाना है ना तो 2 2 4 5 2 10 4 by 10 plus 3 by 10 अब हमने ऊपर देखें जब like fractions में हमने ऊपर देखा कि जब like fractions होती हैं तो वो बहुत easy हो जाता है 4 plus 3 करेंगे 7 हो जाएगा और नीचे का 10 जो है वो same रहेगा यानी 7 by 10 आ जाएगा हमारा answer ठीक है students students तो अब इससे related हमारे uh, exercise जो है वो uh, 3C है आज हम exercise 3C start कर रहे हैं और इसका question number 4 और 6 आज हम solve करेंगे Question number 4 is 8 the following fractions. Part A is 3 by 4 plus 6 by 7. 
तो ये क्या है दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हों जिनके डिनोमिनेटर सेम हों उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या करना है इसको लाइक like फ्रैक्शन बनाना है ठीक है थ्री बाई फोर प्लस सिक्स बाई सेवन है स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हों तो आप क्या करते हैं पहले तो आप देख लेते हैं अगर जो बड़ा नंबर है क्या दूसरी का डिनोमिनेटर हम वो बना सकते हैं अगर नहीं बना सकते फिर हम क्या कर लेंगे एल ले लेंगे ठीक है फोर और सेवन का एल आपने लिया एल आपको लेने आता है जब आप एल लेंगे तो फिर आप फैक्टर लिख लेते हैं टू टू ज़ार फोर और फोर सेवन ज़ार क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट अब आप अब आपको पता चल गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम दोनों के डी में बनाएंगे तो एल लेने से हमें पता चल जाता है कि हमने डी में कौन सा नंबर बनाना है अब हमें पता चल गया फोर को भी ट्वेंटी एट बनाना है सेवन को भी ट्वेंटी एट बनाना है तो अब हम क्या करेंगे दोनों को ट्वेंटी एट बनाने के लिए अब थ्री बाई फोर फोर को मुझे पता है अगर मैं सेवन से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या आएगा ट्वेंटी एट यहाँ से देखें टू टू ज़ा फोर मल्टीप्लाई बाई सेवन क्या आया ट्वेंटी एट अब आपको पता है फोर को सेवन से करेंगे तब भी ट्वेंटी एट आएगा सेवन को फोर से करेंगे तब भी ट्वेंटी एट तो आप जो है फोर को सेवन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मस्ट न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा बिकॉज इट्स मैथ रूल अब आप सिक्स बाई सेवन को भी ट्वेंटी एट बनाना है तो सेवन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी एट आए सेवन को फोर से इसी तरह फोर को ऊपर भी करेंगे ठीक है अब देखें जब मैं ऊपर भी सेवन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे भी यहाँ ऊपर भी फोर से कर रही हूँ नीचे भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दीज आर इक्वल एंड फ्रैक्शंस ये सेवन इस सेवन से कैंसिल हो जाए ये फोर इस फोर से तो अगेन वही जो है वो बन जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी एट प्लस सिक्स फोर ज़ार क्या आ जाएगा हमारे पास सिक्स का टेबल आप पढ़ें फोर टाइम सिक्स वन जार सिक्स सिक्स टू जार ट्वेल्व सिक्स थ्री जार एटीन सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन फोर जार ट्वेंटी एट जो आप यहाँ फाइंड कर कर चुके हैं अब हम क्या करेंगे सिंपल न्यूमिनेटर्स को एड करेंगे ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फोर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर का ट्वेंटी एट है वो हम वन टाइम ही लिखते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इनको एड कर लें आप क्या आ जाएगा जी 21 वन प्लस ट्वेंटी फोर फोर प्लस वन क्या आ जाएगा फाइव एंड टू प्लस टू फोर और अपॉन ट्वेंटी एट उसी तरह आ जाएगा ठीक है जी अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास किस टाइप की फ्रैक्शन है ये है इम प्रॉपर फ्रैक्शन तो यहाँ पर आप इम प्रॉपर इसके साथ लिख लेंगे इम प्रॉपर ठीक है ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है अब हम अपना आंसर इम प्रॉपर में तो नहीं देंगे इसको हमें चेंज करना होगा मिक्स में आपने सीखा है मिक्स में हम कैसे चेंज करते हैं यहाँ साइड पर आप कर लें या आपका रफ वर्क ज़रूर होना चाहिए साथ में अब 28 स्टूडेंट्स अगर मैं 28 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो 45 से बड़ा चला जाएगा ठीक है इसलिए मैं क्या करूंगी 28 को वन टाइम ही लूंगी वन टाइम 28 एट लूँगी और जब मैं इसको माइनस करूंगी एट कैन नॉट बी सब्ट्रेक्टेड फ्राम फाइव सो वी विल टेक बारो फ्राम नेक्स्ट कॉलम फोर विल बिकम थ्री फोर क्या बन जाएगा थ्री क्योंकि ये एक बारो दे देगा और ये क्या हो जाएगा फाइव विल बिकम फिफ्टीन अब फिफ्टीन में से जब हम एट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस करने से सेवनटीन आ गया हमारे पास अब हम क्लॉक मेथड से जो है अपना आंसर लिखते होते हैं इस तरह से और स्टार्ट कहाँ से करते हैं यहाँ से क्वेश्चन से वन होल आप लिखेंगे वन होल सेवनटीन अपॉन ट्वेंटी एट दिस विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स नो विल सॉल्व पार्ट नंबर सी पार्ट नंबर सी है हमारे पास फाइव बाई सिक्स प्लस वन बाई टू दो फ्रैक्शन एड हो रही हैं डी नोमिनेटर्स डिफरेंट है सो so, ये क्या है हमारे पास अनलाइक हैं तो पहले हम इनको लाइक like बनाएंगे स्टूडेंट्स इसके डी नोमिनेटर में सिक्स है ना तो आप इस जो आप बड़ा नंबर डी नोमिनेटर में हो आप उसको देखा करें ठीक है तो सिक्स ग्रेटर है बड़ा नंबर है तो हम क्या अब जो स्मॉलर नंबर है टू उसको हम सिक्स बना सकते हैं बिल्कुल थ्री से मल्टीप्लाई करके सिक्स बना सकते हैं तो फिर आपको एल लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर इस इस तरह का क्वेश्चन हो ठीक है जहाँ पर डिफरेंट हो और हम उसको बड़ा नंबर देख के ना बना सकते हो यानी सिक्स को अगर टू को मैं सिक्स नहीं बना सकती फिर मैं एल सी वो नंबर फाइंड कर लूँगी कि हमने डी में क्या बनाना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया था अब यहाँ तो हमें ईजीली पता चल रहा है टू को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें वो सिक्स बन जाएगा इसलिए थ्री से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी न्यूमिनेटर और डी तो आपको पता है क्यों हमने ऊपर नीचे किया अब यह हमारे पास आ गया थ्री बाई सिक्स अब डी नोमिनेटर सेम हो गए फाइव प्लस थ्री कर लेंगे एट हो जाएगा अपॉन सिक्स हो जाएगा एट बाई सिक्स जो है ये क्या है आई एम पी में लिख रही हूँ इसका मतलब है इम ठीक है इम फ्रैक्शन है इम में आंसर आपने कभी भी नहीं देना उसको मिक्स में चेंज करना है अब जब मैंने एट बाई सिक्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया वन होल